প্রথমে আমার ভাগ্নির আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে যাচ্ছিল মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল কিছু খেতে পারছিল না আমরা লোকাল ডাক্তারদেরকে দেখানো শুরু করি প্রথমে মেডিসিন ডাক্তার দেখায় মেডিসিন ডাক্তার বলে চাইল্ড স্পেশালিস্ট দেখাতে চাইল্ড স্পেশালিস্ট বলে নাক কান গলার ডাক্তার দেখাতে নাক কান গলার ডাক্তার দেখানোর পর বলে যে চোখের ডাক্তার দেখাতে এরকমভাবে আমরা দশ বারো দিন ঘোরার পর আমরা আমাদের ওখানকার সুনামধন্য ডাক্তারবাবু যে অশোক দেব ওনার কাজে যাই উনি যাওয়া মাত্রই আমাদের সিটি স্ক্যান এবং কিছু ফর্মালিটি পরীক্ষার জন্য দেন এবং বলেন যে রিপোর্টগুলো নিয়ে আসতে রিপোর্টগুলো নিয়ে যখন প্রথম আমরা যাই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে বলেন যে আপনাদের আপনার ভাগ্নির ব্রেনের ভেতর টিউমার আছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদেরকে আমরা কোথায় যাব সেই সময় বুঝতে পারছিলাম না অশোক দেব আমাদেরকে প্রথম বলেন যে ভেনুগোপাল স্যার আছে এবং যশোদা হাসপাতালে উনি ট্রিটমেন্ট করেন ওনার সঙ্গে চলে যান এবং ওনার ওনার পরিচিত কয়েকজনকে উনি অপারেশান করিয়েছেন এবং তারা খুবই সুস্থ আছে আমরা তৎক্ষণাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে হায়দ্রাবাদে আসি আমরা আসি তেরো তারিখে আমাদের তেরো তারিখ রাতে সমস্ত রকমের পরীক্ষাগুলো হয়ে যায় চোদ্দো তারিখ সকালে আমাদের অপারেশান হয় অপারেশান হওয়ার পর চার পাঁচ দিন আইসিউতে থাকার পর আমাদেরকে জেনারেল বেডে দেওয়া হয় জেনারেল বেডে প্রত্যেকটা নার্স এবং স্টাফ প্রত্যেকের মানে অক্লান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা ভালো পরিষেবা পাই এবং এখন আমাদের ভাগ্নি খুবই ভালো আছে এবং পরবর্তী যা করণীয় ডাক্তার বেনুগোপাল স্যারের পরামর্শে করব আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসেছি ওয়েস্ট বেঙ্গলের চিকিৎসার সেরম করাতে পারিনি বলে এখানে এসেছি এবং এখানে এসে বেনুগোপাল স্যারের যে ব্যবহার এবং ওনার যে দক্ষতা আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে এ আমি ডক্টর বেনুগোপাল গোকা সিনিয়র কালচার নিউরো সার্জেন যশোদা হসপিটালস টুডে আই উড লাইক টু শেয়ার ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্ট্যান্ট আর ক্রিটিক্যাল কেস উইচ উই হ্যাভ হ্যান্ডেল্ড Uh, the child is around 11 years old. She came all the way from northeast, like West Bengal, Calcutta. And uh, with complaints of uh, severe headache, on and off vomitings, gradually progressing her decreasing in vision. And at the same time, the child was drinking a lot of water and she is passing a lot of urine. So with this complaint, she was evaluated there and uh, they know me. So they have evaluated, they came to me. So on when she came here the child was pretty much dehydrated she was very irritable and uh, we could stabilize her and finally we could get an MRI done MRI showed a tumor uh, in the brain and that too it's not a simple normal brain tumor it is a tumor located in the something called we call it third ventricular tumor or a cell, supracellular tumor the uh, area where that is important is because Uh, it is just in and around the optic nerves where the vision is there at the same time there is something called as pituitary stalk this pituitary stalk is the one which controls our thirst and the amount of water which we take so that area is getting damaged and the nerves are getting compressed at the same time the tumor is even entirely filling the third ventricle so when this happens the child will have severe headaches visual uh, diminution will be there eventually she was having something called as diabetes insipidus people usually know diabetes mellitus but this is called as diabetes insipidus where she continuously tries to pass almost 2 liters to 3 liters of urine every day whether she drinks water or not or not so this tumor when we found out this is one of one of the not very frequently seen tumor so then looking at it we understood that the child needs surgery as early as possible so then we explained the relatives all these things and uh, they understood the problem and they have given consent so following which we have taken the child for surgery and uh, during surgery we have done something called as uh, under navigation guidance uh, we did a small mini mini craniotomy and uh, from there we have entered the brain and we have done something called interhemispheric subfrontal then we have gone through something area called lamina terminalis and once we open the lamina terminalis we will get into the tumor and we have taken almost all the tumor is taken out the tumor is very vascular and it is suckable so and uh, following which uh, the optic nerves and optic chiasm became free and eventually we could uh, complete the surgery and uh, after that the child was 
taken out of anesthesia she was conscious at the time and alert and uh, during post operative we had a little uh, fluctuations in sodium potassium that was eventually corrected and the child was discharged on the 6th day and uh, she was doing well she was going around and uh, this when we have sent that tumor for the biopsy and it turned out to be a germinoma germinoma is usually a kind of uh, very very highly malignant tumors but the good thing is they are very much radio sensitive as well as chemotherapy they are they are very much covered under chemotherapy and once we do this the child usually can become uh, tumor free and almost they can lead a normal life so this usually says that if the tumor can be handled uh tumor is addressed in its initial stages or before it completely damages most of the important brain pathways and nerve pathways the patient can have a good quality of life and they can almost lead a normal life depending on the kind of uh, the what the exactly the biopsy says so this with the help of uh, most of the important like uh, new technology which we have like navigation and intraoperative mri and uh, the kind of uh, microscopes which we have this will improve the decrease the hospitalization time and improve the quality of life so which eventually the patient can uh, go back to their quality of life and do most of the things this she being a child she can uh, almost get back to her life if all things settle down and uh, the further treatment is easily done thank you